Franz, ce a rămas din moștinirea lui Constantin, din creștinătatea răsăriteană, care a durat exact cât a zis Lactanțiu? Lactanțiu susținea că va dura o mie de ani. Exista milenarismul în biserică, milenarismul este o erezie care susținea că în curând, în istoria asta imediată, va veni Hristos a doua oară și va întemeia un regat, un imperiu și el va domni fizic împreună cu creștinii, cu sfinții, timp de o mie de ani. Lucrul acesta a fost declarat erezie. A fost susținut de o, o mulțime de părinți ai bisericii primare. Dar Lactanțiu are o interpretare mai spirituală a acestei, acestei idei. <coughs> În instituțiile divine, celebrul filozof, atât de apreciat de Constantin, scrie că după toate profețiile, nu cele creștine, cele păgâne. Roma ar mai avea de trăit maxim 200 de ani. Îi scrie asta pe la anul 300-303. Și că, mai scrie că, imediat după căderea Romei, va începe mileniul. De la scrierea cărții până la căderea Romei, în pasul 76, sunt aproape două secole. Iar de, la, de acolo și până la căderea Constantinopolului sub turci este un mileniu. Mileniul, deci, nu a fost venirea fizică a lui Hristos a doua oară pe pământ, ci a fost o perioadă de o mie de ani în care autoritatea lui Hristos spirituală a fost recunoscută și acceptată public și inclusă în lege. În Imperiul Romano-Bizantin se aducea cult efectiv lui Hristos ca împărat, iar el domnea și judeca din ceruri cu sfinții și martirii, de declarați patroni ai orașelor, prin legislația creștinată a Imperiului. Același lucru se petrece în Occident. Occidentul are mileniul lui, tot de o mie de ani, nu? de la restaurarea Imperiului Roman creștinat, odată cu Carol cel Mare în anul 800, și până la Reuța franceză sunt o mie de ani. Noi deci trăim perioada de tranziție, cum am zis, înspre noul păgânism și spre domnia anticristului, epoca întoarcerii demonilor păgânismului antic. Ce atitudine trebuie să aibă biserica și creștinii după ruperea definitivă a alianței dintre stat și altar? Cum trebuie să se reorganizeze biserica în iminența venirii noului dioclețian? Deci astea sunt, cum am spus de la început, numai două variante importante. Să se baricadeze și să reziste cum au rezistat evreii la Masada împotriva romanilor, sau să iasă neînarmată și dezbrăcată în fața inamicului, mărturisind Evanghelia cu riscul dispariției de pe fața pământului. Atâta timp cât au dăinuit ultimele rămășițe ale bătrânului Imperiu Constantinian, Biserica a opus rezistență. Lui Napoleon, cum a putut? Lui Garibaldi, cum a putut? Însă, odată cu cele două conflicte mondiale care au ucis ultimele imperii și au schimbat definitiv ordinea mondială, biserica a fost nevoită să se reașeze în noua lume emancipată, fie ea comunistă, fie capitalistă. În articolul Defy the Apocalypse, sfidarea Apocalipsei din ianuarie 2020, Iezuitul Spadaro scrie, referitor la ce opțiune avem, citez, Papa Francisc se opune cu fermitate fascinației unui catolicism ca garant politic, ca ultim imperiu, moștenitorul glorioaselor vestigii, columna de rezistență la declinul lumii occidentale. Mai simplu, Spus, Papa îndepărtează creștinătatea de tentația de a rămâne moștenitoare Imperiului Roman, o moștenire în care se amestecă puterile politice cu autoritățile spirituale. El dezbracă puterea spirituală de hainele ei temporale, de armura ei veche și ruginită. Veșmântul alb a Pape Francisc, lipsit de blazon, 
Amintiți-vă că la Fatima, Lucia nu recunoaște episcopul îmbrăcat în alb ca fiind sigur papa sau nu, pentru că nu are însemnele. Veșmintul său alb, continuă Spadaro, întoarce înapoi Biserica la Hristos. Francisc nu mai îmbracă roșul, culoarea tradițională imperială, și expresie a acelei imitații imperii a episcopului Romei. Închei citatul. Sigur, a pune în acești termeni pontificatul actual, ridică un mare semn de întrebare asupra tuturor celorlalte sute de pontificate, de la nu, Constantin și până la Benedict al XVI-lea. Biserica s-ar fi aflat sub un fel de patronaj lumesc, n-a fost liberă. Ar fi trăit un adevărat exil babilonian în toate aceste secole. S-a îndepărtat de adevăratul Hristos și abia acum se întoarce la Hristosul adevărat. În plus, viziunea lui Constantin ar fi fost cea mai mare trădare, ducând la instrumentalizarea religiei. Continuă Spadaro, Francis din potrivă propune o nouă viziune a bisericii, bazată pe viitorul eshatologic, care nu este din lumea aceasta. Recent, Papa a amintit episcopilor americani, trebuie să fim atenți să nu cădem în ispita de a prefera puterea forței, puterea acelei neputințe prin care Dumnezeu ne-a răscumpărat. Adică puterea politică să o preferăm neputinței lui Hristos, neputințe puternice a lui Hristos prin care ne-a răscumpărat, nu prin moartea și învierea sa. Continuă Papa să nu face niciodată din cruce standardul luptelor lumești. Exact asta a făcut Constantin, nu? A pus crucea pe scuturi și a câștigat lupta. Și toată biserica a spus că Dumnezeu a făcut, nu Constantin. Că Iisus i s-a arătat în vis și a spus să facă lucrul ăsta. Deci asta înseamnă că lucrul acesta este cea mai mare minciună, nu? Și că sărbătoarea noastră de mâine sau de astăzi n-ar trebui sărbătorit decât Elena, probabil. Prin aceasta, Papa Francisc intenționează, continuă Spadaro, să-i scape pe păstori, că aceste sunt consecințele. Nu? Dacă lumea este în colaps și biserica nu trebuie să aibă niciun fel de legătură cu lumea, atunci, asta înseamnă că Papa Francisc intenționează să-i scape pe păstori de sentimentul că s-ar afla în plin război, într-un război cu lumea, în care ar trebui să apere o ordine mondială a cărei prăbușire ar aduce cu sine apocalipsa catolicismului și probabil a întregii luni. Papa nu vrea episcop consternați, ca și cum ar, fi, ca și cum ar suferi de complexul Masada, în care biserica se simte înconjurată de o societate pe care trebuie să o combată. Chiar și ideea de apărare a ceea ce se numește vestul creștin este în realitate o pervertire manipulatoare a moralității creștine. Uneori aceștia merg până în punctul în care ajung să justifice interese politice și economice ascunse sub narrativa apărării creștinilor persecutați. Închei citatul. În această accepțiune, faptul că Biserica i-a permis lui Constantin să pună semnul crucii pe scut și monograma lui Hristos pe coif reprezintă cea mai mare eroare a bisericii din întreaga ei istorie. Biserica proaspăt ieșită din persecuție ar fi trebuit, din potrivă, să rămână neutră politic și se cuvenea să-i amintească euforicului împărat proaspăt convertit că are datoria să sprijine și să financeze în continuare cultele păgâne, la fel de mult cât intenționează să sprijine biserica. Că nu trebuie să creeze o ordine mondială creștină în care credincioșii politeici să nu mai se simtă acasă, ci un, să creeze un imperiu areligios care își ancorează unitatea nu în Hristos, ci în fraternizarea tuturor în jurul persoanei umane. Că Iisus nu a intenționat să întemeze împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ci împărăția omului. Împărăția divină urmând să vină doar la sfârșitul istoriei umane. Că nu se cuvine să îi apere pe creștinii persecutați, 
că nu trebuie să se opună societății păgâne, că n-ar fi trebuit să modifice legislația, să se construiască un oraș numai pentru Hristos, etc. Așa încheie Spadaro, biserica, pentru a, se mai, pentru a se mai putea face auzită ca voce validă în lumea de astăzi, trebuie să mărturisească deschis și public că nu este cetatea lui Dumnezeu. Transformarea Sfințeniei într-un serviciu al acțiunii politice, ca și cum aceasta ar fi o cauză sacră, este cea mai mare boală a religiei. Fraternizarea universală este adevărata provocare a apocalipsei noastre, încheie spadarul. Deci, se reunifică lumea în jurul omului și a fraternizării umane, și nu în jurul lui Hristos. Asta este marea schimbare și marea provocare la care și noi va trebui la un moment dat în mod concret să-i răspundem. În încheiere, în concluzie, în perioada post-constantiniană, Evanghelia a guvernat statele. Am văzut că a existat creștinătatea, Europa creștină, care funcționa pe baza unei alianțe între biserică și statul creștin, care s-o cotea dator să apere credința bisericii de orice atac din interior și din exterior. Creștinătatea, am spus că s-a încheiat atunci când statele au renunțat să se mai identifice religios, drept creștine, optând pentru secularismul umanist, începând cu iluminismul propagat de trupele lui Napoleon, identitatea este dată strict de factorul secular. După noua viziune în ordinea în noua ordine mondială, în Europa națiunilor seculare, viitorul religiei nu ar mai fi trebuit căutat în utopice tentative de resuscitare a creștinătății, arhivată definitiv, căci biserica supraviețuiește și după încheierea erei creștine a lumii, însă doar în măsura în care se dezleagă de orice interes politic și propune o reasimilare, o recitire o reinterpretare a mesajului evanghelic. Evanghelia trebuie rescrisă în termeni pre- și post-constantinieni. Creștinii ar trebui să se uite mai mult la viitorul comun al întregii umanități fraternizante în jurul demnității umane, decât la vechile identități de mult apuse ale teocrației creștine. Și aici, aici se arată că nu e chiar așa. Sună bine. Numai că vedeți că se militează pentru neutralitate politică totală, radicală, după care aici când nu este vorba despre nostalgii după vechile identități de mult apuse, pe care spadarul le vede resuscitate în autoritarianismul unor politicieni, îi enumără care sunt. Xi Jinping, Putin, Orban și Trump. Și cu ocazia asta, neutralitatea politică s-a terminat. Da? Deci, de fapt, se optează pentru una dintre variante. Biserica secolului 21 ar trebui, în noua viziune, să renunțe la complexul masada al unei biserici enclavizate, care se simte cetatea lui Dumnezeu, asediată de o lume decadentă, pe care trebuie să o combată, cu care ar fi în permanent în război până la sfârșit. Din potrivă, biserica ar trebui să se deschidă spre lume, să caute să se împrietenească cu lumea, chiar dacă lumea este dușman, asumându-și suferința care derivă din contactul cu dușmanca, fără a folosi eventualele persecuții pentru a justifica interese politice sau economice. După sfârșitul erei creștine, inevitabil biserica se întoarce în persecuție. Iar creștinii trebuie să regăsească atitudinea iubitoare de dușmani a sfinților acelor vremuri, dacă vor ca biserica să mai aibă un viitor. Numai că acei sfinți, totuși, sperau la ceva. Sperau că vine un moment în care nu va avea persecuție și tot impirul se va converti. Ori această speranță de care am vorbit la sfârșitul lecției divina s-a năruit. Nu mai există. Ma ma cei mai cum să zic, mai fideli creștini așteaptă sfârșitul lumii eventual, nu așteaptă o nouă eră creștină, iar secularii așteaptă să se ducă pe Marte și pe Alfa Centauri. 
Da? Ei au un viitor foarte lung în față, creștinii nu mai văd un viitor în față. Dar ceea ce este cel mai periculos, și așa vreau să închei, este faptul că această desprindere de orice influență politică, care oricum nu poate să existe, vedeți că nu este neutralitate, duce inevitabil la distrugerea tradiției apostolice. Pentru că educația tinerilor generații, cine o face? O face statul, nu? În mod forțat. Ați văzut ce se întâmplă cu ideologia gender. Nu ți se mai permite în multe state, nu se, nu se permite homeschooling. Nu poți să îți crești copiii acasă dacă nu ai în oraș nici o școală care să promoveze valorile creștine. Cum s-ar putea reconcilia societatea actuală, biserica cu societatea actuală, fără a-și compromite, totuși, principiile fundamentale? Lumea actuală, aflată într-un radical proces de remodelare a gândirii și de metamorfozare a valorilor, nu se va mulțumi cu o biserică așa cum a lăsat-o Hristos pe pământ. Vă dau un exemplu care le spune pe toate. E de săptămâna asta. Lucrurile sunt în curs. Suntem deja obișnuiți cu reformele împinse înainte prin traduceri în așa zis conformitate cu originalul. Știți că recent s-a schimbat tatăl nostru. Nu? Și credincioșii de la o biserică la alta nu mai știu cum se citește tatăl nostru corect. O controversă aprinsă s-a iscat săptămânile acestea cu privire la o nouă traducere a Bibliei de la Ierusalim, în care cuvintele Domnului, pe care le știm cu toții, vă voi face pescar de oameni, au fost modi... în greacă este antropon, antropon este la neutru, da? Au fost retraduse, vă voi face pescar de persoane. Pentru că om, oameni, ar avea conotații masculinizante, inacceptabile ideologiilor la modă. Prea mult testosteron în cuvintele lui Isus. O persoană, două persoane, este mai corect politic. Dar aceasta, această traducere, creează o confuzie la nivel, nu ideologic, la nivel teologic. Pentru că atunci când spui oameni, știi exact la ce specie te referi, dar atunci când spui persoane, nu e clar la ce specie te referi, că persoanele pot să fie din mai multe specii. Și îngerii sunt, pe, <coughs> sunt persoane și oamenii sunt persoane <coughs> și în Dumnezeu sunt trei persoane. Așa că <coughs> textul n-ar exclude pescar de îngeri, vă voi face pescar de persoane. <coughs> pescar de îngeri... <coughs> Durează două ceasuri, deci să mă opresc. Textul nu exclude pescar de îngeri. Sau Nu mai pot. Sau chiar de Dumnezeu. Aceleași, același text mai am un pic același text propune să nu se mai traducă Dumnezeu cu Dumnezeu nu merge Să nu se mai traducă Dumnezeu cu Dumnezeu și trebuie găsit un, o variantă neută, dar nu există. Și atunci o inventăm. În noile Biblii franceze se traducă Dumnezeu cu 
Dumnezeu plus minus. Da? Adică e și bărbat și femeie în același timp. Asta ce înseamnă în concluzie? De unde ne vin toate astea? Din faptul că nu există autoritate care să mai spună ce este bine și ce e rău. Și biserica singură nu are autoritate. Desfințarea radicală a creștinătății, a antice sau medievale, a oricărei alianțe între tron și altar, duce inevitabil la ștergerea tradiției apostolice sub presiunea neopăgânilor deveniți noi puternici ai lumii. Duce la visul lui Dioclețian, visul anticristului pe care să înfăptuiască. Nu violent. Dacă ne schimbă Bibliile, noi o să credem în continuare cum vrem noi, cum știm noi. Dar generațiile viitoare vor fi învățate invers. Și va obține Dioclețian din mormânt ce nici măcar nu și-a imaginat. În noua lume, creștinii practicanți, fideli tradiției biblice, apostolice, ajunși minoritari în propriile biserici, sunt într-o degringoladă totală, în genunchi în fața lumii biruitoare. Dacă Constantina a construit orașe creștine, orașele noi nu mai sunt creștine. E suficient să te uiți cum se numesc străzile, nu mai primesc nume de sfinți și dacă au avut nume de sfinți, se schimbă. Regia creștină este un în curs de autodistrugere din interior. Uitați-vă ce se întâmplă în Germania și lucrurile sunt clare. Tolerată doar dacă se prezintă într-o formă slabă, inofensivă, învierea, judecata, mântuirea, conceptele esențiale ale credinței creștine au devenit irelevante pentru noi generații ale epocii post-creștine. Și nu ne poate apăra statul democratic. Noile state democratice nu mai pot garanta libertatea religioasă. Uitați-vă ce se întâmplă cu lupta pentru avort în Statele Unite. Democrațiile nu apără adevărul bisericii. Bisericii nu îi se va găsi loc în noua lume. Odată cu domnia lui Constantin, Evanghelia a început să permeze legile romane. Structurile instituționalizate de sute de ani ale păcatului au lăsat loc structurilor instituționalizate ale virtuții. Sigur, pentru aceasta îl vor urâ toți păcătoșii pământului până în zilele noastre. Nu de mult, însuși Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a fost acuzat că nu știe ce este democrația, pentru că a îndrăznit să pună în gardă societatea occidentală de riscul, după încetarea alianței dintre tron și altar, a unei noi alianțe între democrație și relativismul etic. În discursul către Parlamentul Italian din 14 noiembrie 2002, Papa a afirmat cu fermitate, citez, Dacă nu există niciun adevăr ultim care să ghideze și să orienteze acțiunea politică, o democrație lipsită de valori se transformă cu multă ușurință într-un totalitarism deschis sau mascat, cum ne-a demonstrat de atâtea ori istoria. Ultimii doi ani ne-a mai demonstrat și nouă odată. Când a vrut Papa Benedict să se ducă la Universitatea Sapienția din Roma să țină un discurs asemănător, i s-a închis ușa în nas și a trebuit să se întoarcă înapoi acasă. Vedeți? Democrațiile nu ne apără și, până la urmă, nici nu ne suportă. A fost, bineînțeles, acuzat Papa Ioan Paul al II-lea după acest discurs în Parlament că vrea să ducă înapoi biserica la poziții preconciliare constantiniene, după ce biserica ar fi repudiat odată pentru totdeauna constantinianismul, imperialismul triumfalist creștin, punând capăt erei constantiniene și inaugurând era, că încă nu are nume, să stăm în ea. O să dea nume cine o prinde peste 2 300 de ani istoria lumii. Care era? Răspundeți voi, dragi credincioși, pentru că o trăiți pe propria piele într-o Europa în care însăși obiecția de conștiință e pe care de dispariție. Cristos a înviat.